இன்றைய சிறப்பு நிகழ்ச்சியினுடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் யார் எதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் எந்த தலைவரனுடைய பிறந்த நாளை இங்கே கொண்டாடுவதற்காக கூடியிருக்கிறார்கள் அங்கத்தில் அற்புதமாக மகிழ்வோடு இங்கே அவர்கள் மலர்ந்திருக்கிறார்கள் பெருந்தலைவர் பாரத பெருந்தலைவர் கரும வீரர் கல்வி கண் திறந்த காமராஜர் மக்கள் பேரியக்க பொதுச் செயலாளரோடு ராணி நாடார் காமராஜர் மக்கள் பேரியக்க நிறுவன தலைவர் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள் மாட்டிவி சார்பாகவும் எங்கள் அன்பு நேர்கள் உங்கள் சார்பாகவும் வருக வருக என்று ராணி நாடார் அவர்களை வரவேற்கின்றோம் அதனைத் தொடர்ந்து காமராஜர் மக்கள் பேரியக்கத்துடைய பொதுச் செயலாளர் மதிப்புக்குரிய சகோதரர் ராஜதுரை வழக்கறிஞர் அவர்களை மாட்டிவி நேர்கள் சார்பாகவும் மா தொலைக்காட்சியின் சார்பாகவும் வருக வருகை என்று வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம் அவர்களோடு ஒரு முதுகெலும்பாக இருந்து பின்னணியில் ஒரு கம்பீர தோற்றத்தோடு நல்ல ஒரு தளபதியாக செயல்படக்கூடிய திரு மதிப்பிற்குரிய பி செல்வகுமார் அவர்கள் காமராஜர் மக்கள் பேரிக்க பொருளாளர் அவர்களை எங்கள் ரசிகர்கள் சார்பாகவும் மாட்டியின் சார்பாகவும் வரவேற்று பயிலின்றோம் பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய சிறப்புகளையும் புகழையும் அவர் செய்த காலத்தால் அழிக்க முடியாத பல்வேறு தியாகங்கள் பொதுநல தொண்டுகள் கல்வி கண்டிறந்த அந்த மாபெரும் கர்ம வீரர் பாரத பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவருடைய சிறப்புகளை ஒரு மணி நேரம் நேரலையில் நாம் அழகாக இந்த தலைமுறைகளுக்கு எடுத்துச் செல்வதற்காக அரங்கத்தில் இந்த அற்புதமான ஆளுமைகள் கூடியிருக்கிறார்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் போகும் முன்பு கல்வி கண் திறந்த பாரத பெருந்தலைவர் தமிழகத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் கிங் மேக்கர் காமராஜர் அவர்களுக்கு மாலை மரியாதை செய்து மீண்டும் அரங்கத்திற்குள் நிகழ்ச்சி மிகவும் சுவராசியமாக தொடங்கியிருக்கின்றது இப்பொழுது காமராஜர் மக்கள் பெரியகத்துடைய நிறுவனத் தலைவர் ராணி நாடார் அவர்கள் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுக்கு இப்பொழுது மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்கின்றார் வாங்கலாம் வாங்க தொலைக்காட்சி மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றது இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்புவதில் எங்கள் தொலைக்காட்சி மிகுந்த உற்சாகம் அடைகின்றது மீண்டும் ஐயா பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுக்கு மாலை அணிவித்து அரங்கத்திற்குள் உங்களோடு உரையாடுவதற்கும் காமராஜருடைய சிறப்புகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் காமராஜர் மக்கள் பேரிய கிளர்வுடைய தலைவர் ராணி நாடாரோடு இணைந்து பொதுச் செயலாளர் ராஜதுறை பொருளாளர் செல்வம் அவர்களும் அரங்கத்திற்குள் இங்கே வருகை தந்து நிகழ்ச்சியை தொடர இருக்கிறார்கள் ஒரு சிறிய நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி தொடரும் வாடாத கல்வியை வாடி நின்ற சமுதாயத்திற்கு வாரி வழங்கிய வள்ளல் கர்ம வீரர் கல்வி கண் திறந்த பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுடைய நூற்றி பதினெட்டாவது பிறந்த தினத்தை இந்த தேசமே இன்று கடைபிடித்து அவருடைய சிறப்புகளை எண்ணி வாழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது கல்வி கற்றவன் ஒவ்வொருவரும் காமராஜருடைய அந்த கருணையை கடக்காமல் இருக்க முடியாது கருணை உள்ளம் பெற்ற ஏழை எளிய மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர வேண்டும் என்றால் கல்வி ஒன்றுதான் உண்மையான திறவுகோல் என்று திசைகள் எங்கும் தன் விரல்களை காமித்து அத்தனை இருண்ட பகுதிகளையும் வெளிச்சமாக்கிய வெற்றி வீரர் கர்ம வீரர் காமராஜர் அவர்களுடைய சிறப்புகளை பேற்றி பேசுவதற்காக அரங்கத்தில் வந்து மலர் மாலை மரியாதை செய்து நிகழ்ச்சி சிறப்பிக்க வருகை தந்திருக்கக்கூடிய காமரா காமராஜர் மக்கள் பேரியக்க நிறுவனத் தலைவர் ராணி நாடார் அவர்களோடு இணைந்து பொதுச் செயலாளர் ராஜதுரை பொருளாளர் செல்வகுமார் அவர்களையும் வரவேற்று மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியை உற்சாகப்படுத்த உங்களுடைய வாழ்த்துக்களோடு நிகழ்ச்சிக்குள் செல்கின்றோம் திருமதி ராணி நாடார் அவர்களே உங்களுக்கு எங்களுடைய உற்சாகமான இனிய வணக்கம் எப்படி இந்த இயக்கத்தை நீங்கள் திருமணத்துக்கு முன்பு இந்த இயக்கத்தை பற்றி சிந்திச்சிருக்கீங்களா திருமணம் ஆன பின்பு இந்த இயக்கத்தை நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க திருமணத்துக்கு முன்பு எனக்கு அப்படி ஒரு ஐடியா இல்லை ஆனால் திருமணத்துக்கு பின்பு இப்போ ஒரு 
எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் பொது சேவைகள் செய்யணும் அப்படின்னு நான் காலேஜ் படிக்கும் போதே எனக்கு அந்த எண்ணங்கள் இருந்துச்சு இப்போ சமீப காலமாக அது எனக்கு கொஞ்சம் அதாவது இந்த சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்புறம் அதாவது வெளி உலகங்கிறது எனக்கு இப்போ ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக தான் ரொம்ப நல்லா நல்லா தெரியும் அப்படிங்கும் போது இந்த சமு இந்த சமுதாய சமுதாயத்தில் சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுறதுக்கு சரியான ஆட்கள் இல்லை நிறைய பேருக்கெல்லாம் வந்து கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு யாரை போய் பார்க்கணும் என்ன பண்ணணும் இப்படி ஒரு பிரச்சனை நடந்தால் எங்கே போகணும் அப்படிங்கிற அந்த வழிகாட்டுதல் கூட மக்களுக்கு இல்லை அந்த புரிய அந்த யாரை பார்க்கணுங்கிறது கூட அவங்களுக்கு தெரியல அவங்களுக்கு தெரியல சரி அதைய அதை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் ஏன்னா எனக்கும் ஃபஸ்ட்டு குழந்தைகள் சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தாங்க ஏன்னா அவங்கள விட்டுட்டு எங்கேயும் போக முடியாது இப்போ என்னோட பிள்ளைங்கள் ஓரளவுக்கு வளர்ந்துட்டாங்க சரி இனி நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஓய்வு நேரங்களை இந்த மாதிரி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முடிவு பண்ணி முடிவு பண்ணியிருக்கீங்க இந்த இயக்கத்தில் நீங்கள் இப்போ ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளாக பணியாற்றுறீங்க இல்லையா சரி காமராஜரிடம் பிடித்த ஒரு சிறந்த விஷயம் உங்களுக்கு எந்த விஷயம் ரொம்ப பிடித்தது அதாவது எனக்கு காமராஜரை பற்றி அறிய அறிய ஒரு ஒரு சாதாரண மனுஷன் இந்த அளவுக்கு வாழ முடியுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாக இருந்துச்சு அப்புறம் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறுகள் அப்படி படிக்க படிக்க அவர் ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாக இல்லை அவர் ஒரு கடவுளாகவே வாழ்ந்துட்டு போயிருக்கார் அது அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு மனுஷனாக இருந்து இந்த அளவுக்கு வாழ முடியும் அதாவது இந்த இந்த காலகட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய இந்த அரசியல் தலைவர்கள் மத்தியில் இப்படியும் அரசியல் பண்ணலாம் இந்த அளவுக்கு வாழ முடியும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு முன் உதாரணத்தை காமராஜர் பின்பற்றி வச்சுட்டு போயிருக்கார் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதாவது ஒரு சாதாரண மனுஷன் எந்த ஒரு ஆசைகளும் வெறுப்புகளும் எதுவுமே இல்லாமல் நாட்டுக்கு நம்மளுடைய நாட்டுக்காக மட்டும் வாழ முடியும் அப்படின்னு நிரூபிச்சிருக்காரு அந்த இது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதை ஈவன் அவருடைய ஒவ்வொரு அவரை பற்றி நான் ரொம்ப இப்போ ரொ எல்லாம் ரொம்ப அவரை பற்றி அறியணும் அப்படின்னு அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் எனக்கு ரொம்ப வந்திருக்கு இப்போ இருக்கு அதாவது ரெண்டு ரெண்டு சோன் இருக்குது ஒன்று கமிட்மெண்ட் சோன் இன்னொன்று கம்ஃபர்ட் சோன் காமராஜர் ஹி கேம் ஃப்ரம் கமிட்மெண்ட் சோன் கேம் ஃப்ரம் கம்ஃபர்ட் சோன் அவர் கமிட்மெண்ட் சோன் கஷ்டமான வாழ்க்கையில் இருந்து படிப்படியாக வந்ததுனால தான் கஷ்டப்பட்டவங்களுடைய வேதனைகளையும் அவங்களுடைய பிரச்சனைகளையும் அவர் ஊர் செய்ய தான் உணர்ந்திருந்தார் ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து நான் எடுத்துக்கிட்ட பாயிண்ட்டு இன்னொரு விஷயம் படிக்காமல் இருந்ததுனால பாமரர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா சுகங்களையும் எப்படியெல்லாம் இழக்கிறார்கள் தங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உரிமைகளை எப்படியெல்லாம் இழக்க அவர்கள் இழக்கிறார்கள்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் படிப்பின் மீது படித்தவர்களை விட படிக்காத காமராஜருக்கு அதிகப்பட்டு வந்த காரணம் அதனால தான் அந்த கல்வியினுடைய அந்த ஒளி உலகமெல்லாம் போய் இருந்துச்சு ரொம்ப சிறப்பு நிச்சயமாக நீங்கள் இவ்வளோ சிறப்பாக ஒரு பெண்ணாக இருந்து பொது வாழ்க்கையில் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கணவருடைய பின்புலம் இல்லாமல் ஆதரவு இல்லாமல் நிச்சயமாக வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆணினுடைய வெற்றிக்கு பின்னாடி பெண் இருக்கிறாள் அப்படின்னு தான் இது வரைக்கும் சொல்லிட்டே கிடக்காங்க எல்லாரும் ராணி நாடாருக்கு பின்னாடி கண்டிப்பாக உங்கள் கணவர் இருக்கிறார் பின்னாடி இருக்கிறாரு பக்கத்துலேயும் இருக்காரு கண்டிப்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கையின் எல்லா பக்கங்களிலும் அவர் இருக்கிறார் கண்டிப்பாக அப்படி தான் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் எங்கள் நேர்களுக்கு சொல்கிறோம் இப்போ அப்படியே மெதுவாக நான் அவர் பக்கம் போகிறேன் வணக்கம் பொதுச் செயலாளர் ராஜதுரை அவர்களே வணக்கம் உங்களை சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி நீங்கள் வழக்கறிஞராக சென்னை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீங்கள் பணியாற்றுறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்ன நினைக்கிறீங்க உங்கள் மனைவி இப்படி ஒரு இயக்கத்துக்கு பொது நிறுவன தலைவராக இருக்கிறாங்க எப்படி நடந்துச்சு எப்படி இதெல்லாம் நீங்கள் துவக்கினீங்க உங்களுடைய பங்கு என்ன பொதுவாக காமராஜர் மக்கள் பேர் இயக்கம் அப்படிங்கிற பேர் எப்படி பிறந்துச்சு அப்படின்னா நான் என் மனைவி என்னுடைய மூன்று குழந்தைகளும் நாங்கள் ஒரு மதிய நேரத்தில் அது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் ஆலயத்துக்கு சென்றுவிட்டு வந்து உட மதிய உணவு அறிக்கை கொண்டிருக்கும் போது சும்மா கேஷுவலாக அப்போது அந்த ஆலயத்துக்கு வெளியே கஷ்டப்பட்டவங்களாம் உட்காந்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த காணிக்கைகளை கொடுத்துட்டு வரும்போது இந்த கஷ்டப்பட்ட அதாவது சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத மக்களுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அதை பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் பேசணும் எங்கள் பிள்ளைகளும் பேசுகிறாங்க அப்போது நம்ம வந்து சும்மா செஞ்ச செய்கிறத விட காமராஜர் மக்கள் பெரியக்கம் ஒரு இயக்கமாக ஆரம்பித்து நம்ம அதுக்கு அதுக்கு நமக்கு கீழே நிர்வாகிகள்லாம் இது போட்டு தமிழக முழுவதும் இப்போ நம்ம திருநெல்வேலியில் மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த திருநெல்வேலி மட்டும் இல்லாமல் கன்னியாகுமர
உட்பட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் காமராஜர் மக்கள் பேர் இயக்கத்தின் சார்பாக ஏழை எளியவர்களுக்கு நம்ம உதவணும் கல்விக்கல் சிறந்த பெருந்தலைவர் காமராஜர் எப்படி ஒரு ஆட்சி பீடத்தில் இருந்து அந்த தமிழக மக்களுக்கும் பாரத திருநா பாரத திருநாட்டின் இந்திய துணைக்கண்டத்திற்கும் அவர் எப்படி ஒரு 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 அவர் வந்து இந்திய துணைக்கண்டத்தை அரசியலில் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக விளங்கினார் அதுபோல தமிழகத்தில் ராணி நாடார் தலைமையில் இப்படி ஒரு இயக்கம் காண வேண்டும் என்பது நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் எடுத்த முடிவு தான் எடுத்த முடிவு சரி உங்கள் மனைவி குடும்பத்தையும் பார்த்துட்டு பொது வாழ்க்கையில் இப்படி வர்றாங்க இல்லையா அதில் வந்து வீட்டில் உங்களுக்கு நடைமுறையில் நிறைய விஷயங்கள் குட்டி குட்டி விஷயங்கள் அந்த அந்த கஷ்டம் அதையெல்லாம் நாங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு தான் வரோம் ஏன்னா எங்களுடைய பிள்ளைங்களை எங்களுக்கு பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கு கரெக்டான அந்த வீட்டில் உள்ள எல்லா வேலைகளுமே எனக்கு கொஞ்சம் பெண்டிங் ஆக தான் செய்யும் சரி ஆனாலும் பரவாயில்ல நம்மளுடைய மக்களுக்காக செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எங்களுடைய வேலைகள் எல்லாம் ஒதுக்கிட்டு தான் நாங்கள் இந்த பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு சரிங்க ஓகே காமராஜர் அவர்களை பற்றி திரு பொதுச்செயலாளர் ராஜதுரை அவரிடம் சுதந்திரத்திற்கு முன்பு காமராஜர் சுதந்திரத்திற்கு பின்பு காமராஜர் ஆமா சொல்லுங்க உண்மைதான் சுதந்திரத்திற்கு முன்பு காமராஜர் இந்திய திருநாட்டின் எண்ணற்ற தியாகிகளில் காமராஜரும் ஒருவர் சும்மா கிடைத்து விடவில்லை இந்த சுதந்திரம் கிள்ளு கீரை இல்லை இந்த சுதந்திரம் இந்த சுதந்திர தாகத்தை இந்த சுதந்திர இந்தியாவின் சுதந்திர காலத்தை நாம் இந்த சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் மகாத்மா காந்தியடிகளின் அகிச் அகி அகிம்சை தியாகமும் அதை தொட்டு கொண்டுகின்ற எண்ணற்ற தீரர் தீரர் தியாகி சத்தியமூர்த்தி செக்கிழத்த சிம்மல் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை வாஞ்சி மணியாச்சி இன்னும் எண்ணற்ற தியாகிகள் வரிசையில் தான் கா பெருந்தலைவர் காமராஜர் வந்து வருகிறார் காமராஜர் வந்து முதலமைச்சராக தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும் முதலமைச்சராக தெரியும் அவர் வந்து மதிய உணவு திட்டத்தை தந்தார் தான் தெரியும் ஆனால் சுதந்திரத்துக்கு மீண்டும் முன் காமராஜர் அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரராக இருந்தார் என்பதை பற்றி நாம் இந்த வேலையில் கொஞ்சம் சொல்லணும் சொல்லத்தான் வேணும் சொல்லணும் சொல்லணும் சும்மா கிடைக்காது சுதந்திரம் சுதந்திரத்துக்கு முன்பு அந்த சுதந்திர தியாகிகள் எல்லாம் எல்லோரும் ஒருங்கிணைந்து எந்த பாகு சாதி சமய பாகுபாடின்றி ஒருங்கிணைந்து இந்த தேசத்தை நம்மளிடம் பெற்று தர வேண்டும் தன்னாட்சி பெற வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தில் அவர்களெல்லாம் எல்லாத்தையும் கடந்து பெற்று தந்த வெற்றி தான் இன்றைக்கு நம்ம இன்னைக்கு எத்தனையோ பிரிவுகளாக ஜாதி மத உணர்வுகளில் சமுதாயத்தில் பிரிவினைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு பிரிந்து கிடந்தாலும் இந்த மாதிரி ஜனநாயக குரலை எழுப்புவதற்கு இந்த தேசத்தை பெற்று தந்தவர்கள் அந்த தலைவர்கள் பங்கு உண்டு முக்கியமாக உலக உலக அளவில் நீங்கள் உலக அரசியல் உலக வரலாறு அரசியல் கட்டமைப்புகளை எடுத்துக்கொண்டால் எந்த தேசத்திலும் அரசை எதிர்த்து தனிக்குரல் எழுப்ப எந்த இயக்கத்திற்கு முழு சுதந்திரம் எந்த நாட்டிலும் கிடையாது அந்த முழு சுதந்திரம் ஜனநாயக உரிமையை தனி ஒருவன் ஒரு ஒரு சின்ன அட்டையில கூட எட்டி வச்சுட்டு உட்காந்துக்கலாம் சொல்லக்கூடிய உரிமை பெற்ற ஒரே தேசம் இந்த பாரத திருநாடு மட்டும்தான் உலகத்தில் அப்பேற்பட்ட தேசம் தன் உரிமையை தான் சார்ந்த சமுதாயத்தினுடைய உரிமையை பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையை அரசிற்கும் மக்களுக்கும் எடுத்து சொல்வதற்கு ஒரு நிறந்த இருந்த காமராஜரை போன்ற பெருந்தலைவர்கள் இருந்து பெற்று தந்த சுதந்திர நாடு அல்ல நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாருமே எத்தனையோ ஒரு பிரிவுகளாக சமுதாயத்தில் செயல்பட்டாலும் அண்ணன் தம்பிகளாக இந்த தேசத்தின் சகோதரர்கள் இந்த தேசத்துடைய சொத்து நம்ம எல்லாருமே ஓகே அப்போ காமராஜருடைய சிறந்த பணிகள் நிறைய இருக்கு அவருடைய வரலாறு அவருக்கு ஆற்றிய தொண்டுகள் சம்பவங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் காமராஜருடைய மனித நேயத்தை நீங்க இந்த இடத்துல உங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் சார்பில் நான் அறிவிக்கிறேன் ஒரு தடவை உயர் அதிகாரிகளுடைய கூட்டம் நடக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் உயர் அதிகாரிகள்னா அரசாங்கத்துடைய திட்டங்களை செயல்படுத்தி கையெழுத்திடக்கூடிய உயர் அதிகாரிகள் ஹையர் அபிஷியல்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க அப்போ எல்லாருக்கும் டீ பரிமாறுறாங்க பெருந்தலைவர் ஒரு உரமாக உட்காந்துருக்காரு அப்போ என்னப்பா அவர் ஒரு தமிழில் ரொம்ப இயல்பாக பேசக்கூடிய தமிழில் சொல்லி டீ சாப்பிடுங்களேன் அப்படின்னு இருக்காரு அப்போ எல்லாரும் சாப்பிட்ருக்காங்க அந்த உயர் அதிகாரி மட்டும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு நெளிஞ்சிருக்காரு அந்த கோப்பையை பார்த்துட்டு என்ன சாப்பிட்டா என்ன முடியுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இல்லை அதில் ஈ விழுந்து கிடந்திருக்கு அப்படின்னு இருக்கார் உடனே இப்போ காமராஜர் வந்து டக்குன்னு கோபம் அடைந்து காப்பியில் விழுந்திருக்கிற அந்த ஈ விழுந்துட்டு காப்பி தொடாமல் இருக்கிற ஒளிய துடிச்சுட்டு இருக்க ஈ எடுத்து வெளியில் போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு வரல நீங்கள் மக்கள் கஷ்டப்பட்டு எப்படி திட்டம் இட்டு கையெழுத்து போடுவீங்கன்னு அவங்களோட கோப்பட்டா அந்த உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய உங்களுக்கு உங்கள் டீயில் ஈ விழுந்துருச்சு அது குடிக்க முடியாது அப்படின்னு தான் ஒரு எண்ணம் இருக்க ஒளிய அதிகாரிகள் <laughs> 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 
சிந்தனைகள் வழிப்போக்கு சாணக்கியத்தனம் ஏன்னா அரசியல் சாணக்கியத்தனம் இல்லைன்னா அரசியல் பண்ண முடியாது அதில் சிறப்பான விஷயங்களை நீங்கள் சொல்லுங்களேன் அதாவது ஒரு தடவை மகாத்மா காந்தியடிகள் தமிழகத்துக்கு வந்தார் அது தமிழகம் என்று சொல்லுவதை விட மெட்ராஸ் மாகாணம் என்று சொல்வேன் ஏன் என்று கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுகளில் தான் அது தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது அதற்கு முன்னர் அது மெட்ராஸ் மாகாணம் சென்னை சென்னை ராஜதானின்னு சொல்லுவாங்க சென்னை ராஜதானியில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தமிழகம் கேரளம் கர்நாடகத்தின் சில பகுதிகள் ஆந்திரத்தின் சில பகுதிகள் இணைந்திருந்தன இந்த மெட்ராஸ் ராஜதானியினுடைய முதலமைச்சராக அன்றைய தினத்திலே ராசாசி அவர்கள் இருந்தார்கள் மூதறிஞர் ராசாசியை காண்பதற்காக டெல்லியில் இருந்து மகாத்மா காந்தியடிகள் வருகை புரிந்தார் இது வந்து சொல்ல போனால் இது ஒரு கிட்டத்தட்ட வருடமாக எனக்கு தெளிவாக தெரியவில்லை ஆனால் சுதந்திர போராட்டத்திற்கு முன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன் அப்போ ட்ரெயின் வந்து உங்களுக்கு வந்து மெட்ராஸ் சிட்டிக்கு முன்னூட்டி வரும்போது ஐம்பத்தோருங்கிற இடத்துல ஒரு இடத்துல நிற்கும் நிக்கி நிக்கி அந்த ஐம்பத்தோரில் எப்போ வந்து சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் மூதறிஞர் ராஜாஜி அவர்கள் மகாத்மா காந்தியடியை வரவேற்கிறதுக்காக ரயில் அடியில் நிற்கிறார் எங்கே நிற்கிறாரு சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஆனா இந்த ரயில் வந்து அம்பத்தூர்லயே நிக்கிறது பெருந்தலைவருக்கு தெரிஞ்சு ராஜாஜி வரவேற்கிறதுக்கு முன்னாடி அம்பத்தூர் ரயில் அடிக்கு போய் அம்பத்தூர்ல மகாத்மா காந்தி அடிகளை வரவேற்றார் பாரத பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் ராஜாஜிக்கு அப்படி தூக்கி வரி போட்டுட்டு நம்ம ஒரு முதலமைச்சராக இருக்கும் நமக்கு முன்னால அம்பத்தூர்ல இருந்து காந்தி அடிகளை வழி நடத்தி அது ஒரு ஒரு கார்ல கூட்டிட்டு வராரு இங்க இருந்து சென்ட்ரல் இருந்து தகவல் போகுது அப்ப வந்து போன் கால் எல்லாம் கிடையாது அப்ப ட்ரக் கால் தான் ட்ரக் கால்ல சென்ட்ரல் சொல்லிடுறாங்க மகாத்மா காந்தி அடிகள் அம்பத்தூர்ல இறங்கிட்டாரு காமராஜர் ஒருத்தர் அவரை கூட்டிட்டு போறாருன்னு ராஜாஜிக்கு தகவல் வருது உடனே ராஜாஜி இங்க இருந்து ஒரு கார் எடுத்துட்டு அம்பத்தூருக்கு ஓடுறாரு அதுக்குள்ள பெருந்தலைவர் அவர்கள் மகாத்மா காந்தியை கூட்டிட்டு கிட்டத்தட்ட கோயம்பேடு வரைக்கும் வந்துட்டாங்க கோயம்பேடுல இருந்து தலைமைச் செயலகத்துக்கு வரணும் தலைமைச் செயலகம் எங்க இருக்கு சென்ட் ஜார்ஜ் போர்ட்ல இருக்கு சென்ட் ஜார்ஜ் போர்ட்டுக்கு கிட்ட நெருங்கி கார் கிட்ட நெருங்கி வந்து சென்ட்ரல் ரயில் இருந்து ராசாசி ஓர வாராரு மகாத்மா காந்தி அடிகள் வந்து பெருந்தலைவரை பார்த்து பெருமையா பேசிட்டு வர்றத பார்த்த ராஜாஜி அவர்களால அத வந்து தாங்கி கொள்ள முடியவில்லை ராஜாஜிக்கு அதை தாங்கி கொள்ள முடியவில்லை என்று தான் நான் சொன்னேன் மேற்கூறிய விஷயங்கள் வந்து எதை கூறுதுன்னா பெருந்தலைவர் ராஜ பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுடைய அரசியல் ராஜ தந்திரத்தை காட்டுகிறது நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அதுதான் அந்த உதாரணத்தை கேட்டேன் அடுத்து கேளுங்க நல்ல ஒரு விஷயம் கல்விக்கு கடும் தொன்றாட்டி இருக்கிறார் கல்வி கண் திறந்த காமராஜர் அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி வரலாறில் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க இல்லைங்களா அதனுடைய சிறப்புகளை ஒரு பொதுச் செயலாளராக காமராஜர் மக்கள் பேரியத்துடைய பொதுச் செயலாளராக அதனுடைய சிறப்புகளை நீங்கள் இந்த அரங்கத்தில் பதிவு செய்யலாம் இல்லை கல்வி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி காமராஜருடைய அதுக்கு முந்தைய வருடங்களை நம்ம நினைத்து பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா அந்த வருடங்களை நான் சொன்னால் தான் கல்விக்குள்ளே நான் போக முடியும் ஓ நான் ஒருத்தருக்கு கல்வி கொடுக்குறேன் என்ன எத்தனை பேருக்கு கல்வி கொடுத்துட முடியும் ஒரு நூறு பேருக்கு கல்வி கொடுத்துட முடியுமா ஆனால் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களால் இந்த கல்வி கற்று ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் போலீஸ் கேடர் மிகப்பெரிய பதவிகளில் இருந்த தமிழகத்தில் உள்ள ஐஜி அருள் உட்பட எத்தனையோ பேரை என்னால் சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த கல்வி கொடுத்த கல்வி மகான் காமராஜருடைய இன்னைக்கு அது கல்வி திருநாளாக கொண்டாடப்படுது பெருந்தலைவருடைய பிறந்தநாள் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் காமராஜர் தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றார் அது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்ட்ட சொல்லணும் காமராஜர் உடனேலாம் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்கல அவர் காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய தமிழ்நாடு மாநில செயலாளராக இருந்தார் அந்த நேரத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய தலைவராக தீரர் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் இருந்தாங்க தீரர் சத்தியமூர்த்தியினுடைய சீடர் தான் காமராஜர் தலைவர் தீரர் சத்தியமூர்த்தி செயலாளர் காமராஜர் காங்கிரஸ் கமிட்டி இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தலைவருக்கு தான் பவர் இப்போ இவங்க மாவட்ட செயலாளர்லாம் சொல்கிறாங்களா அங்கே வந்து மாவட்ட தலைவருக்கு தான் பவர் தலைவர் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க யாருக்கு காமராஜருக்கு ஆனால் ராஜாஜி தான் முதலமைச்சராக இருந்தார் ராஜாஜி முதலமைச்சராக இருக்கும்போது ஒரு பெரிய நெருக்கடி வந்தது என்ன நெருக்கடி வந்தது அப்படின்னா இந்த பள்ளி பாடசாலைகள்லாம் மூடிட்டு வெறும் ஆறாயிரம் பாடசாலைகளை மட்டும் வச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு மத்தியானத்துக்கு மேலே ஸ்கூல் கிடையாது நீங்கள் எல்லாரும் போய் வீட்டில் போய் வேலையை பாருங்கன்னு சொல்லி ராஜாஜி அவர்கள் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டார் ஏன் அனுப்பிட்டார்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு சமுதாயத்தை சேர்ந்தவன் வைங்களேன் நான் வந்து என்னுடைய குலத்தொழில் வந்து பணையறுது அப்ப நான் இன்னும் பணையறிட்டு இருந்தோம்னா நான் இப்படி இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து ஒரு காமராஜர் மக்கள் பெரியகத்தின் பொதுச் செயலாளராக அவங்ககிட்ட நான் இப்போ பேசிக்க முடியாது அப்போ நான் பணையற
அதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க சொல்ற இந்த கல்விக்கு அவர் முக்கியத்துவம் கொடுக்காரு என்ன முக்கியத்துவம் கொடுக்காருன்னா குலக்கல்வி திட்டத்தை உடனடியா அதை தடுத்து நிறுத்தி அப்படி என்ன பண்றாரு கல்வி பாடசாலைகள் ஆறாயிரம் பாடசாலைகளா இருந்தத முப்பத்தி ஆறாயிரம் ஓராசிரியர் பள்ளிகளாக மாத்தின ஓராசிரியர் பள்ளி தான் ஒரு சின்ன சின்ன கிராமம் ஐம்பது வீடு இருக்கும் அது ஒரு பள்ளிவிட இருக்கும் ஓராசிரியர் எங்க அப்பா ஒரு ஓராசிரியர் இருக்கும் எங்க அப்பா பேரு கல்லத்தி வெட்டும் பெருமாள் ஆசிரியர்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் கல்லத்தி வெட்டும் பெருமாள் ஆசிரியர் தெரியாத நாங்குநேரி வட்டாரத்துல யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஓராசிரியர் பள்ளியினுடைய ஆசிரியர் எனது தாயார் மரகதம் ஆசிரியையும் அவங்களும் டீச்சர் அவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல தான் எங்க அம்மாக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைச்சது அறுபத்தி ஏழுல சங்கரெட்டியார் அவர்கள் எம்எல்ஏ ஆக இருக்கும் போது மரகதம் டீச்சர் எங்க அம்மா பேர் நாங்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதி நாங்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதியில் சங்கரெட்டியார் எம்எல்ஏ ஆக இருக்கும்போது பாரத பெரு பாரத பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும் போது இரண்டு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல எங்க அம்மாவுக்கு டீச்சர் வேலை கிடைச்சது ஆனா எங்க அப்பா வந்து கல்யாணம் முடிவுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல அவர் டீச்சர் சோ இத மாதிரி ஓராசி நீ எதுக்காக இதை சொன்னோம்னா இந்த கல்விங்கிற மாதிரி வந்ததுனால நான் சொல்ல வேண்டியதாக போச்சு சோ இந்த மாதிரி கல்வி திட்டத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்க வச்சு படிக்க வச்சு படிக்க வச்சு படிக்க வச்சு அதாவது பாத்தீங்கன்னா போடுறதுக்கு சட்டம் இருக்காது மாற்று துணி இருக்காது அவன் கல்வி கற்று அவன் திடீர்னு ஒரு வழக்கறிஞர் ஆயிடுவான் கல்லூரி <laughs> வரை <laughs> <laughs> இந்த எங்க பெரியப்பாலும் பாத்தீங்கன்னா டிகிரி அவர் வந்து திருநெல்வேலி கலெக்டர் ஆஃபீஸ்ல பி ஆர் ஆர் ரெட்டி ஆனாங்க வேலு பெரியப்பா சோ இத மாதிரி கல்வி கட்டு இப்படி வர்றதுக்கு காரணம் பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய கல்வி என்பதை எங்கள் நாங்கள் குடும்ப சகிதமாக உட்கார்ந்து பேசுவது என் மனைவி ஒரு டிகிரி அவங்க பிஎஸ்சி பட்டதாரி கணிதம் படித்தவர் நாசிரியத்து உங்களுக்கு தெரியும் அருமையான ஒரு நாசிரியத்து மறக்காசி கல்வி களஞ்சியம் கல்வி களஞ்சியம் அதுக்கு ஊரு அதுக்கு வரலாறு அதுக்கு நான் டாபிக் மாறியும் நான் காமராஜர் கூட வரேன் சோ அந்த கல்விக்கு வித்திட்ட பெருந்தலைவர் கர்மராஜ் கர்மவீரர் காமராஜரால் தான் தமிழகம் விளக்கேற்றப்பட்டது இன்னைக்கும் இந்த தமிழகம் இந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுக்கு காரணம் காமராஜர் தான் அவர் இல்லை அப்படின்னா இந்த அணைகள் ஏது பாரத் மிகு மின் நிலையம் ஏது ஐம்பத்தோரு டயர் தொழிற்சாலை ஏது ஆவடி டேங்கர் லாரி சிஆர்பிஎஃப் ஏது திருச்சி திருச்சி பாரத் மிகு மின் திருவத்தியூர் பெல்லு ஏது நிலக்கரி நிலக்கரி சுரங்கம் ஒரு நெய்வேலி நிலக்கரி சுரங்கம் ஏது மணிமுத்தார் அணை ஏது எங்க ஊருக்கு தண்ணி வந்துட்டு இருக்க அந்த தண்ணி காமராஜர் இல்லைன்னா ஏது பாபநாசம் அணை திட்டத்தை அதெல்லாம் கனடியன் கால்வாய் கொண்டு வந்தது யாரு இதெல்லாம் காமராஜர் தானே மேட்டூர் டேம் புதுப்பிச்சது யாரு அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டத்தை கொண்டு வந்தது யாரு காமராஜர் தான் அது பாதியில போட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வரச அது வந்து அரசுகள் அதை பண்ணவே இல்லை ஏதோ இப்போ மரியாதைக்குரிய போட்டுதலுக்குரிய மாண்பு மிக எடப்பாடி முதலமைச்சர் எடப்பாடி முதல்வர் அந்த அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டத்தை இப்போ நிறைவேற்றியிருக்காங்க பாரத பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கு பிறகு இன்று ஒரு திட்டத்தை தமிழகம் கண்டுள்ளது என்றால் அது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் என்பதை இந்த சமயத்தில் குறிப்பில் ஆசைப்படுகிறேன் பொதுச்செயலாளர் ராஜதுரை அவர்கள் அணையில தேக்கி வச்சிருக்கிற தண்ணீரை திறந்து விட்டு அடிச்சு முளைக்கு வெளியே வர்ற மாதிரி இன்னும் விட்டா ஒரு மணி நேரம் லைவ்ல அவரே பேசுவார் நினைக்கிறேன் எதுக்கு நான் அந்த நிகழ்ச்சியில சொல்றேன்னா காமராஜர் என்கின்ற ஒரு ஆளுமை ஒரு மாமனிதன் ஒரு ஜாதிக்கு மட்டும் சொந்தமானவர் அல்ல முதலில் முதலில் நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடிய அத்தனை என் சகோதர தமிழ் சொந்தங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டும் அவர் வந்து சமத்துவமானவர் அவர் விதைத்த கல்வியினுடைய விதைகள் விருட்சங்களாகித்தான் இன்று அரங்கத்தில் ஒரு இசைக்கு முத்தையாகவும் ஒரு ராணி நாடாராகவும் ஒரு ஒரு செல்வக்குமாராகவும் ஒரு ராஜதுரையாகவும் உட்கார்ந்துருக்கிறோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஏனென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சமுதாயம் அவரை மையப்படுத்தி அது இளைஞர்கள் உற்சாகத்தில் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழலை என்ன காரணம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு எடுத்துக்கோங்க இன்னைக்கு அந்த நாடார் சமுதாய தவிர வேற யார் இன்னைக்கு அவரை கொண்டாடுறாங்க சொல்லுங்க அதாவது அதாவது என்னது பெருந்தலைவர் வந்து ஒருத்தர் சொல்லும் கேட்பார் நீ எனது உன் ஜாதிகாரனுக்கு ஒன்றுமே பண்ணலையப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்லுவார் என் ஜாதிகாரன் தராசு பிடிச்சாது பொழைச்சிக்குவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லி முடிச்சிட்டாரு ஆனால் அவர் வந்து அவர் பிறந்த இனத்துக்கு அவர் எதுவுமே செய்யலை அவர் செஞ்சது எல்லாத்துக்கும் கல்வி கொடுத்தார் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பல நடுத்து கீழ்த்தர வருக்க மக்கள் அந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள்லாம் இன்னைக்கு கல்வி அறிவு பெற்று இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த இடஒதுக்கீடே அவர் தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுத
அது உங்களுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி காமராஜர் மட்டும் இல்ல நிறைய தியாகிகளையும் சமுதாய இந்த நாட்டுக்காக உழைத்த தலைவர்களையும் ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள் அவர்கள் சார்ந்தவர்களே கொண்டு வந்துட்டு மத்தவங்களுக்கு அது விரும்பாத அளவு கூட ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார்கள் கூட நம்ம சொல்லலாம் காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய மிகப்பெரிய காமராஜரை பற்றி இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நான் உங்கள் சார்பாக உங்கள் பெருந்தலைவர் மக்கள் பேரை கதை நிறுவனத்தின் சார்பாக நான் சொல்கிறேன் மருத்துவ படிப்புன்னு ஒரு அலாட்மெண்ட் உண்டு அந்த காலத்தில் அந்த மருத்துவ படிப்பு ஆமாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆட்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்குது பரிந்துரைகள் இருக்குது பெரிய பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் காமராஜருக்கு ஆலோசனை கூறக்கூடிய பெரிய ஆட்கள் அப்புறம் உயர் அதிகாரிகள் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள்லாம் இருக்காங்க அவங்க அவங்க எல்லாருமே ஒரு ஒரு பரிந்துரைகளை கொண்டுட்டு போய் ஒரு ஒரு பெரிய அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் விண்ணப்பங்களெல்லாம் கொண்டு வச்சிடுறாங்க வச்சிடுறாங்க அப்புறம் அதை முடிவெடுக்கணும் முடிவெடுக்கிறது ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை அப்போ எல்லாரும் காமராஜர் இதில் எப்படி முடிவெடுக்கிறார் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர் வெயிட்டிங் உட்காந்துருக்காங்க எல்லாரையும் போக சொல்லிட்டு அப்புறம் மறுநாள் வந்து பார்க்காங்களாம் அது ஒரு அவரே ஒரு நாலு அஞ்சு ஃபார்ம் எடுத்து வச்சுட்டாராங்க அவங்க எதிர்பார்த்ததெல்லாம் இவரு ரெக்கமெண்டேஷன்ல வந்ததா இருக்குமோ அவரு ரெக்கமெண்டேஷன் வந்ததா இருக்குமோ காமராஜர் யார யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாரு யார ரெண்டாவதா வைப்பாரு அடுத்த இதுல வைப்பாருன்னு சொல்லி ரொம்ப குழம்பி இருக்காங்க யாரு சொன்னதையும் எடுக்கலையா அப்ளிகேஷன்ல பெற்றோர்கள் கைப்ப முடிஞ்ச இடத்துல கை நாட்டு வச்சிருந்த ஒரு சில அப்ளிகேஷனை மட்டும் எடுத்தாங்க எடுத்துட்டு இப்படி போட்டு இவங்க தான் டாக்டர்னாரா அது யாரு எந்த சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் எந்த மதத்தை சார்ந்தவருமே அவர் பார்க்க இப்படி ஒரு அப்பழுக்கற்ற ஒரு ஒரு சிறந்த மனிதனை ஒரு குறிப்பிட்ட அடையாளப்படுத்தி எப்பொழுதுமே எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு தலைவனை வேற எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு எசகு பிசகான சம்பவம் நடந்தது நினைக்கும் போதுதான் சட்டவர்கள் மனிதர் கஷ்டம் அப்போ இப்படி போனா நாளைக்கு வரலாறுல நம்மளுக்குலாம் வாழ்க்கை ஐயப்பாடு வருது அப்போ இளைஞர்களுக்கு காமராஜருடைய சிறப்புகளை எல்லா இளைஞர்களும் படித்து இது போன்றெல்லாம் அரசியலில் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்ற நல்ல கொள்கையை உங்கள் இயக்கம் எல்லா இளைஞர்களுக்கும் சொல்லும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய வேண்டுகோளாக நீங்க அப்படி ஒரு கை நாட்டு போட்டவன் பிள்ளைதாய டாக்டரா வரணும் அப்படின்னு சொன்ன இன்னைக்கு உள்ள அரசியல் எவ்வளவு சாத்தியம் நமக்கு தெரியல நம்ம அந்த பகுதிக்குள்ள போக வேண்டாம் அப்படியெல்லாம் வாழ்ந்த அவருடைய வரலாறுல நீங்க நிறைய கொண்டுட்டு போகலாம் டேம் கட்டுறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தமிழகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அணைகளிலுமே காமராஜருடைய பேரு இருக்கும் அவர் கல்வித்தாக மட்டும் அல்ல தண்ணீர் தாகமும் தீர்த்த ஒரு மிகப்பெரிய வள்ளல் நேர்களே பெருந்த பெருந்தலைவர் காமராஜர் மக்கள் பேரியக்கத்தினுடைய சிறப்பு நேரலை நிகழ்ச்சி ராணி நாடார் அவர்களுடைய தலைமையிலும் பொதுச் செயலாளர் ராஜதுரை பொருளாளர் செல்வகுமார் அவர்களுடைய முன்னிலையில் சிறப்பாக இங்கு ஒலிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்கிறது ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பின்பு மீ நிறுவன தலைவர் ராணி நாடார் பொதுச் செயலாளர் ராஜதுரை பொருளாளர் செல்வகுமார் அவர்களோடு இப்போ காமராஜருடைய நூற்றி பதினெட்டாவது பிறந்த தினத்தை மிக சிறப்பாக இங்கே நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் நேர்களுக்கு அவருடைய சிறப்புகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அவர் ஒளியை போன்றவர் காற்றை போன்றவர் அனைவருக்கும் பொதுவானவர் அவரை ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள் யாரும் அடைத்து விட முடியாது அப்படி அடைக்க நினைத்தாலும் அது வேற ஏதோ ஒரு நோக்கத்திற்காக இருக்கலாம் என்று தான் நாங்கள் எல்லாம் அளவலாவி கொண்டிருந்தோம் ஏனென்றால் கல்விக்கண் திறப்பதற்கு ஒரு தாய் உள்ளம் இருந்தால் ஒளியே அது செய்ய முடியாது அது செய்திருக்கிறார் இன்றைக்கு எல்லா சமுதாயத்தையும் சார்ந்த படித்தவர்களெல்லாம் தான் சார்ந்த தமிழ் சமுதாயத்திற்காக எதெல்லாமோ சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் அப்படி சொல்லக்கூடிய உரிமையையும் அந்த தகுதியையும் கூட அந்த காமராஜர் கொடுத்த கல்விதான் கொடுத்திருக்கிறது என்பதை அடிப்படையில் உணர்ந்து கொண்டால் எல்லோரும் சகோதரர்களாக தாங்கள் சார்ந்த இயக்கத்தை போன்று எல்லா இயக்கங்களும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு ஏற்பட்டு விட்டால் எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்ல ஒரு நிலைக்கு வரலாம் வன்முறைக்கே வன்முறை கூடாது ஏனென்றால் ஒன்று சொல்லுவார்கள் எப்பொழுதுமே நம் புகழை மற்றவர்கள் சொல்ல வேண்டும் ஆமாம் விளைஞ்ச கத்திரிக்கா வீதிக்கு வந்து தான் ஆகணும் சிறந்த மனிதனை எந்த சமுதாயத்தாலும் எந்த சாதியாலும் அழைக்கவே முடியாது உண்மையிலே அவர்கள் உள்ளத்தில் கருணையும் மக்கள் மீது அன்பும் எல்லா மக்களும் நல்லா இருக்கணுங்கிற ஒரு பெரிய பேர் ஆவலும் இருந்தால் அவர்களை எந்த சமுதாயத்திற்குள்ளும் எந்த இயக்கத்திற்குள்ளும் எந்த மதத்திற்குள்ளும் அவர்களை அடக்கவே முடியாது முடியாது அப்படிப்பட்ட பெரும் தலைவர்கள் தியாகிகள் வாழ்ந்த நாட்டில் காமராஜர் அவர்கள் கல்விக்கு செய்த தொண்டை இந்த உலகம் தமிழ் சமுதாயம் என்றுமே மறக்காது அவருடைய சிறப்புகளை நிறைய நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ராணி நாடார்கிட்ட ஒரு கேள்வி இப்போ நீங்கள் பெருந்தலைவர் காமராஜர் மக்கள் பேரிய நிறுவன தலைவராக இருக்கீங்க உங்களுடைய தொண்டுகள் வேறு என்னெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கொரோனா சீசனில் அருணாபேரியில் எங்களுடைய திருமண நாளையை
கொரோனா தொற்று இப்போ ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இன்றைக்கி எல்லா மக்களுமே அதில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க நமக்கெல்லாம் ரொம்ப மனசுக்கு வேதனையாக தான் இருக்குது இந்த கொரோனா தொற்று காலத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய காமராஜர் மக்கள் பேரியக்கத்தினுடைய பங்களிப்பு என்ன என்ன பண்ணிருக்கீங்க சொல்லலாமா மூன்று லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் நாங்கள் உதவி பண்ணியிருக்கோம் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்களுடைய காமராஜர் மக்கள் பெரிய இயக்கத்துலேருந்து பெரிய இயக்கத்தில் வந்து வேறு எங்கேயிருந்து எங்களுக்கு வந்து உதவிகள்லாம் வரல எங்களுடைய இயக்கம் இப்போ வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கிற இயக்கம் அதனால் யார்கிட்ட இருந்து நாங்கள் வந்து டொனேஷனோ இல்லை யாருமே எங்களுக்கு எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லை பட் எங்களுடைய சொந்த காசுலேருந்து தான் நாங்கள் இன்னைக்கு நாங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் செஞ்சுருக்கீங்க செஞ்சுருக்கோம் உண்மையிலேயே ரொம்ப உங்களை நான் பாராட்டுறேன் உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் முதல்ல எதுக்குன்னா இயக்கம் ஒரு அமைப்பு அப்படின்னாலே ஆரம்பித்த நோக்கம் மிக சரியாக இருக்கும் ஒரு எழுச்சியில் ஒரு ஈர்ப்பில் ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதை நடத்துறது கஷ்டம் நடைமுறையில் நிறைய சிக்கல் இருக்குது பொருளாதாரம் பெரும் பிரச்சனை ஏன்னா இயக்கம் செயல்படணும்னாலே அதுக்கு ஆக்சிஜன் வேணும்ல கண்டிப்பாக இருந்தாலும் நிதி அப்படிங்கிறது ஒரு பெரும் பிரச்சனை உங்கள் தலைவர் நிறுவன தலைவர் ராணி நாடார் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே இயக்கம் ஆரம்பித்தால் செல்வந்தர்கள்கிட்ட போய் டொனேஷன் நிதி பெறுவது வளர்ச்சி நிதி பெறுவாங்க நலத்திட்ட உதவிகள்லாம் ஆனால் நீங்கள் நாங்கள் யார்கிட்டையும் வாங்கினது இல்லை சொந்த காசை கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா உங்களுக்கு ஒரு சல்யூட் எங்கள் 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 நேயர் சார்பாகவும் எங்கள் மா தொலைக்காட்சி ஏற்கனவே மா தொலைக்காட்சி மக்களின் மனசாட்சின்னு தான் நாங்கள் எங்கள் லோகம் வச்சுருக்கிறோம் ஏன்னா ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து புரிந்து கொள்ளாமலேயே தவறான கணிப்புகளுக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறது நாங்களும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு சின்ன பணியை நாங்கள் கையில் எடுத்திருக்கிறோம் இது போன்று ஒரு இயக்கமாக இருக்கக்கூடியவங்கள்ட்ட நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் அது எல்லா சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள்ட்டே இருக்கும் அந்த விஷயங்களை கொண்டுட்டு வந்து மக்கள் பார்வைக்கு வச்சு நமக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தி அந்தந்த சார்ந்த சமுதாயம் அவருடைய வளர்ச்சி சமுதாயத்துக்கு அவருடைய பங்களிப்பு இன்னைக்கு சொல்ல போகிறதாக இருந்தால் இன்னைக்கு வணிகத்துறையில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய குரூப்பாக இருக்கத்தான் செய்கிறாங்க அப்போ இந்த வளர்ச்சியை இந்த தேசமெல்லாம் எடுத்து சென்று ஏன்னா பக்கத்து வீடு பத்தி எறியும் போது நம்ம மட்டும் நல்லா சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருந்ததுமே இந்த அடிப்படை நோக்கத்தை நாம் எல்லோருக்கும் புரிய வைக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக நாம் எல்லாம் சுதந்திரத்துக்கு முன்பு அண்ணன் தம்பிகளாக உருதாய் பெற்ற மக்களாக எந்த கள்ள கவனமும் மற்றும் கள்ள கவனமும் மற்றும் ஒருங்கிணைந்து வாழ்ந்த மக்கள் அது தமிழ் சமுதாயம் உலகத்திற்கே ஒரு முன்மாதிரி சமுதாயம் இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள வந்துட்டோம்னா எனது குடும்பம் அந்த நான் எனது குடும்பம் என் பிள்ளைங்க அதாவது ஈவன் நம்ம அக்கா தங்கச்சி கஷ்டப்பட்டா கூட இன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மைண்டில் நம்ம இல்லை காமராஜர் என்ன திட்டத்தில் கல்வியை கொண்டு வந்தார்னா நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் வந்து எல்லாருக்கும் கல்வி அறிவு கொடுத்துட்டோம்னா சிந்திக்கும் ஆற்றல் மேம்படும் சிந்திக்கும் ஆற்றல் மேம்பட்டுச்சுன்னா அவனுடைய பார்வை விசாலமாகும் பரந்த பார்வைக்கு வருவான் அவன் வந்து ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளேயும் குறுகிய எண்ணத்துக்குள்ளேயும் உட்கார மாட்டான் அந்த கல்வி சிந்தனை அவனை வளர்த்தான் அப்போ அவருடைய திட்டத்தை இன்னைக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும்னா எரியறத பிடுங்கிட்டா பொது செயலாளர் எரியறத பிடுங்கிட்டா கொதிக்கிறது அடங்கிடும் எரியறதுனா சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மூட நம்பிக்கைகளையும் சமூக உள்ள இருக்கக்கூடிய பிரிவினைகளையும் பிரச்சனைகளையும் ஒழிக்கணும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை ஒழிக்கணும்னா கல்வி இன்னைக்கு இந்த கல்வி தான் நம்ம நாலு பேர் இந்த சேர வந்த ஒரு நமக்கு ஒரு இயற்கையை கொடுத்து உட்கார வச்சு ஐயா ஒரு நிமிஷம் அந்த கல்வி உள்ள வரும்போதே அந்த மதிய உணவு திட்டம் அந்த யூனிஃபார்ம் இது எல்லாமே பெருந்தலைவர் கொண்டு வந்ததுதான் கொடுத்து யூனிஃபார்ம் எதுக்கு கொண்டு வந்தாரு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கக்கூடாது நீ பெரிய வீட்டு பிள்ளையா இருக்கலாம் சின்ன வீட்டு சார் பெரிய வீட்டில் பிறக்கிறதும் ஒரு கஷ்ட வீட்டில் பிறக்கிறதும் ஆமாம் விரும்பி பிறக்கிறது இல்லை அது இயற்கையாக நடந்த சம்பவங்கள் ஆமாம் பிறக்கும் அதாவது சொல்லுவோம் பிறக்கும் பொழுது கஷ்டத்தில் பிறப்பது தப்பு இல்லை கஷ்டத்தில் இறப்பது தான் தவறு அந்த கஷ்டத்தை எடுக்கணும் நிர்வாகிகள்ஷ்டமானது <laughs> 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 வழிகாட்டணும் இது போக என்னோட மெயின் தாட் என்ன அப்படின்னா 
இந்த டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பசங்களுக்கு தெரியல அதாவது பேரண்ட்ஸ் அன்எஜுகேட்டடாக இருக்கிற ஃபேமிலியில் வந்து தம் பிள்ளைய இதுக்கப்புறம் என்ன படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியல அந்த ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ முடித்த பசங்களாம் நாங்கள் இப்போ இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பசங்களை கேதர் பண்ணியிருக்கோம் எடுத்து சேர்த்துருக்கோம் அவங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக திகழணும் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா எங்களுடைய சமுதாயத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் அங்கே அங்கே கடையை வச்சுக்கிட்டு அவங்கவுங்க அப்படி எப்படி இருக்கிறாங்க ஆனால் இன்னும் ஆமாம் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் அதுதான் எல்லா ஏதாவது ஒரு கடையா இல்லை கொஞ்சம் வசதி இருந்தால் தன்னால் போயிட்டு ஒரு கடையை கடை ஓனர் ஆகிருந்தாங்க இதை வந்து கொஞ்சம் மாற்றணும் அதாவது அரசியல் அரசியலில் அரசு பணிகளில் சமுதாய மக்கள் வந்து மேலே வரணும் அதாவது நல்ல பதவிகளுக்கு கொண்டு வரணும் நல்ல பதவிகளுக்கு அதாவது இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கொஞ்சம் இந்த இடஒதுக்கீடு கொஞ்சம் நமக்கு கொஞ்சம் இடிக்க தான் செய்யுது ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓபிசி பிசி எஃப்சி ஓசிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி எயிட் போயிருந்தாங்க ஆனால் இந்த இடஒதுக்கீட்டில் வரவங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அடிச்சு உள்ளே போயிருந்தாங்க போயிருந்தாங்க இது வந்து ஒரு மிக பெரிய வருத்தம் தான் எனக்கு இது வந்து இதை வந்து மாற்றணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கு ஏன்னா ஏன்னா திறமையற்றவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படுகிறது மறுக்கப்படுகிறது ஏன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் எடுத்தவன் வெயிட்டிங்கில் இருக்கான் செவன்டி ஃபைவ் மார்க் எடுத்தவன் உள்ளே போயிருக்கான் உள்ளே போயிருக்கான் நியாயமான ஒரு சிந்தனை ஒரு கோரிக்கை ஆ சொல்லுங்க பொருளாளர் செல்வகுமார் உங்களுக்கு இறைவனுடைய அருள் நிறைய கிடைக்கும் நினைக்கிறோம்த்தை <laughs> 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 சரியான விதத்தில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய தலைவர் அவர்கள் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஏன் பிள்ளைகளுக்கு நான் சாப்பாடு கொடுக்கறதும் பேனா வாங்கி கொடுக்கறதும் சட்டை வாங்கி கொடுக்கறதும் சட்டை வாங்கி கொடுக்கறதும் அது சாதனை கிடையாது அது இட் இஸ் யூ நம்ம கடமை கடமை நாமும் நாம் சார்ந்த நம் சமுதாயம் சார்ந்த இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டுவது நம் கடமை கடமை அதை தாண்டி பக்கத்து தெருவில் அடுத்த தெருவில் பக்கத்து ஊரில் கஷ்டப்படுவாங்க யாராவது ஒருத்தர் இருக்கிறா ஒரு பொண்ணு இருக்கிறா படிக்கலன்னு சொன்னால் நாம் சார்ந்த சமுதாயத்தை தாண்டி போய் அவனுக்கு ஒரு கை தூக்கி விட்டு படிக்க வைக்கிறோம் பாருங்க இதெல்லாம் உண்மையான சமூக சேவை அதுலேயும் உங்கள் பொருளாளர் ச மதிப்பிற்குரிய செல்வகுமார் சொன்னார் எந்த சமுதாயமாக இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்ட பிள்ளைன்னு ஸ்கூலில் சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் எங்கள் சொந்த காசை உண்மையிலேயே கரும்பு வீரர் காமராஜருடைய ஆத்மா உங்களெல்லாம் வாழ்த்தும் வழி நடத்தும் என்னுடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கும் ஆமாம் சரிங்க 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 வருத்த வசதிகள் முடியலன்னா ஒருவேளை அமௌண்ட் பேசுறதா எல்லாரும் சேர்ந்து ஏன்னா வருங்காலத்தில் உங்களுடைய இயக்கத்தினுடைய சிறப்புகளை மருத்துவ உதவி கல்வி உதவிகளுக்காக எல்லா சமுதாயத்து மாணவர்களுக்கும் கொண்டு செல்வதற்கு எங்கள் மா தொலைக்காட்சி இன்னொரு பெரிய படைப்பை உங்களுக்காக உருவாக்குவதற்கு எங்களுடைய இயக்குனர் ராஜாவை நாங்கள் உருவாகியிருக்கிறோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்போ சொன்ன பொருளாளர் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப நிகழ்ச்சியாக இருக்குது த தான் சார்ந்த ஒரு சமுதாயத்தை தாண்டி மற்ற இளைஞர்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு நான் உதவுறேன் எல்லாம் நம்ம குழந்தைங்க தானே நம்ம உங்களுடைய மேலே சார்ந்த ஒரு விஷயம் பக்கத்து தெருவு பத்தி எறியும் போது நம்ம தெருவு நிம்மதியாக இருக்க முடியாது அங்கே இருக்கிறவன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா படித்து அவங்களும் ஒரு நல்ல ஒரு மெச்சூரிட்டி சமூக பொது நல சிந்தனைக்கு வந்துட்டாலே ஒருத்தர் ஒருத்தர் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது முதல்ல குறையும் குறையும் அதுக்கு பெரிய வடிகால் விடிவு வந்து கல்வியால் மட்டும்தான் முடியும் ஏன்னா உலகத்தில் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு பறவை வந்து ஒரு மரத்தின் உச்சியில் நூறடி உயரமாக இருக்குமா அந்த மரம் அதில் உயரத்தில் ஒரு குச்சி இருக்குமா காஞ்சி போன குச்சி அந்த குச்சியில் வந்து அந்த பறவை உட்காருமா அப்போ தான் கேட்டாங்களாம் காய்ந்து போன கிளையினுடைய உச்சியில் ஒரு பறவை அமருகிறது என்றால் எதை நம்பி உட்காருதுன்னா குச்சி முறிஞ்சிருச்சுன்னா விழுந்துரும் ராஜதுரை சொன்னிற்கு உயர்ந்திருத்து சொன்னாலும் கீழே விழாமல் உன்னை காப்பது கல்வி மட்டும் அந்த கல்வி கொடுத்த காமராஜருக்கு நம்ம ஒரு சல்யூட் இந்த பிறந்த தினத்துல உண்மையிலேயே எங்களுடைய தொலைக்காட்சிக்காக வருகை தந்து ரொம்ப சிறப்பாக சகோதரர் செல்வகுமார் வந்து ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக சொல்லிட்டார் நான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் எதிர்பார்க்கேன் ஒரு பொது ஊடகத்தில
நாங்கள் எங்களுக்கு மட்டும் உதவி செய்யல சார் என் சட்டையில் உள்ள ஆளுக்கு மட்டும் இருக்கா சார் என் நண்பன் பக்கத்து தெருவில் இருக்கிறவன் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம மேலே ஒரு அன்பு வரும் அவங்களுக்கு இந்த ஒரு சமூக மாற்றத்தை இது போன்ற அமைப்புகள் கண்டிப்பாக கொடுத்து வரும் அதுக்கு உங்களுக்கு பின்னணியில் இருந்து உதவுவதற்கு எங்கள் மாத்துளை காட்சி இளைஞர்களுக்கு வழிநடத்துவதற்கு பயிற்சிகள் அளிப்பதற்கும் நாங்கள் தயாராக வருங்காலத்தில் இருப்போம் ஒரு மனித வள மேம்பாட்டு பயிற்சியாளராக நானும் உங்களுக்கு உறுதியாக வந்து மாணவருடைய வளர்ச்சிக்கு நானும் தமிழகம் முழுவதும் நிறைய இளைஞர்களை வழிநடத்தி நெறிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பெரிய பயிற்சியாளராக இருந்து வருகின்றேன் அதுவும் என்னுடைய பங்களிப்பு உங்களுக்கும் இருக்கும் கல்விக்கு எல்லா மாணவர்களுக்கும் உழைப்போம் நாங்கள் ரொம்ப குறுகிய கொஞ்சம் சீக்கிரமா நாங்கள் ஒரு அகாடமி ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதில் அதனுடைய சிறப்புகளை அத்தனை நிறைய நிறைய அரசு அதிகாரிகளாக உருவாகும் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் நிறைய அதிகாரிகள் கஷ்டப்பட்டவங்களுக்கு சட்ட உதவிகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப செய்யுங்க உதவி எங்கே கேட்டாலும் அடுத்த நிமிஷம் சார் ஒரு ஒரு தீபம் இருக்கலாம் சார் அந்த ஒரு தீபத்தை வச்சு லட்ச தீபத்துக்கு இது கொடுக்கலாம் ஏற்றி தீபத்தை ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படி கொடுக்க அந்த தீபத்துக்கு எந்த விதமான நஷ்டமும் வரப்போகிறதே இல்லை அதே மாதிரி கல்வியினுடைய நோக்கம் தான் கற்ற கல்வியை பிறருக்கு பரப்புவது பிறரை படிக்க செய்வது யார் ஒரு 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 குறு ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள் எண்ணுவதற்கு தூண்டப்பட்டிருக்கிறாரோ அந்த எண்ணத்தை உடைத்தருவது கல்வி கண்டிப்பாக பாராட்டி கைத்தட்டுகின்ற கைகளை விட கண்ணீரை துடைக்கின்ற விரல் தான் இந்த உலகத்திற்கு தேவை அதுதான் அந்த நீ சொன்ன மாதிரி ஒரு விபத்து நடக்குது அந்த இடத்துல வர்ற ஆம்புலன்ஸ்ல என்ன ஜாதி நூத்தி எட்டுக்கு போன் பண்றான அவன் என்ன ஜாதி போன கண்டுபிடிச்சவன் என்ன ஜாதி ஆம்புலன்ஸ்ல தார் ரோடு போட்டிருக்கானே நம்ம நடந்து வர்றது ரோட்ல போட்ட எந்த ஜாதி வேலை பார்த்திருக்கான் பார்த்தா நீங்க அதுக்கு கணக்கே கிடையாது நீ சொன்ன மாதிரி கற்றவர்கள் நாம் தான் கலங்கரை விளக்காக இந்த இளைய சமுதாயத்திற்கு வழிகாட்ட வேண்டும் உங்கள் பெருந்தலைவர் அருமையான காமராஜர் மக்கள் பேரிய நிறுவனம் நிறுவன தலைவர் ராணி நாடார் பொதுச் செயலாளர் ராஜதுரை பொருளாளர் செல்வகுமார் நல்ல ஒரு மனிதரை உங்களோடு நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள் அவர் முன் வந்து சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எங்களுடைய மா தொலைக்காட்சி இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்காக பிறந்தலைவர் கல்வி கண் திறந்த காமராஜருடைய நூற்றி பதினெட்டாவது பிறந்த நாளுக்கு வருகை தந்து நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்த உங்களுக்கும் உங்கள் இயக்கத்தை சார்ந்த அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தமிழகம் எங்கும் நீங்கள் எல்லா சமுதாய மாணவர்களுக்கும் கல்வி மருத்துவ உதவிகள் செய்ய வேண்டும் சட்ட உதவிகள் செய்ய வேண்டும் எல்லோரையும் உங்கள் சகோதரர்களாக வழிநடத்தி ஒரு சமூக நல்லுணர்வை நீங்கள் ஏற்படுத்துவதற்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை கூறி நிறைவு செய்வதற்கு முன்பு பொதுச் செயலாளர் பெருந்தலைவர் காமராஜரை பற்றி நிறைவாக ஒரு கருத்து பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் அதாவது முதலே நாங்கள் அப்படிதான் சொன்னோம் அதாவது சுதந்திரத்திற்கு முன் சுதந்திரத்திற்கு பின் சுதந்திரத்திற்கு முன் காமராஜர் என்ன பண்ணாருன்னு சொன்னேன் அது ஐம்பத்தோரு மகாத்மா காந்தி சம்பவம் பெருந்தலைவர் வரவேற்ற சம்பவம் அது அவருடைய ராஜதந்திரத்தை காட்டுகிறது சுதந்திரத்திற்கு பின் பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய ராஜதந்திரத்தை நான் குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும் அவர் வந்து கிங் மேக்கர்னு அவர் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல ஜவஹர்லால் நேரு மறைந்த பிறகு அவர் அதுக்கு முன்னாடி முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா பண்ணி அவர் ஆல் இந்தியா காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக இருப்பாரு ஆல் இந்தியா காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக வந்த உடனே பக்தவ செலுத்த முதலமைச்சர் ஆக்கிட்டு போனேன் அது ஒரு நல்ல சாய்ஸ் அது ஒரு வார்த்தை மட்டும் அதில் சொல்லிடுறேன் அந்த காலகட்டத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்று ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது இன்றைக்கு எல்லாம் அந்த கட்சி இருக்கு அண்ணாதுரை மதியழகன் நெடுஞ்செழியன் போன்ற முதலியார் சமூகத்து சமூகத்தினர் அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை வழி நடத்தினர் முதலியார் கிச்சிப்பா அப்படிமா அதுக்கு செக் வச்சுக்கிட்டு தான் பக்தவ செல்ல முதலியார அவர் முதலமைச்சர் ஆகும் அதுக்கு செக் வச்சார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல பாரத பாரத பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு மறைவுக்கு பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவில இருந்து ஒரு பத்திரிகை எழுதுது ஆல் இண்டியா காங்கிரஸ் கமிட்டியோட தலைவர் கா கலா காந்தின்னு சொல்லுவாங்க அவர் கருப்பு காந்தின்னு சொல்லுவாங்க கருப்பு காந்தி காமராஜர் தான் அடுத்த பிரதமர் அப்படின்னு உலகத்தில் உள்ள ஆஸ்திரேலிய பத்திரிகைகள் பிரான்ஸ் இங்கிலாந்து எகிப்துல உள்ள பத்திரிகைகள்லாம் சொல்லிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சார் தமிழகத்தினுடைய தலைவரும் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய தலைவருமான பாரத பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் லால் பகதூர் சாஸ்திரியை அவர் பிரதமராக நாமினேட் பண்ணி எம்பிக்கள்லாம் ஓட்டு போட்டாங்க அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி சாஸ்திரி கட்சிக்கு <laughs> 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 
ஆல் இண்டியா காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் பிரசிடென்ட்டுக்கு தான் பவர் அதிகம் உங்களுக்கு கண்வேல பத்தின காமராஜர் கார்டுனா முதல்ல போக பின்னாடி தான் நேர்மையா வர முடியும் அதுக்கப்புறம் லால் பகதூர் சாஸ்திரி இந்த தாஸ்கண்ட் ஒப்பந்தத்துக்கு பின்னால மறைந்திருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல லால் பகதூர் சாஸ்திரி மறைவுக்கு பின்னு மீண்டும் இந்த பத்திரிகைகள்லாம் கலாகாந்தி தான் பிரதம மந்திரியா வரவாருந்து எழுதுறாங்க அப்போ அதுக்கு ஒரு முக்கியப்படி வைக்காது அவர் மிகவும் நேசித்த தலைவர்களில் ஒருவனான ஜவஹர்லால் நேருடைய மகள் இந்த பிரியதர்சினி இந்திரா என்கின்ற இந்திரா காந்தியை அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு இரண்டாவது முறையாக பிரதமராக்கி இரண்டு பிரதமர்களை இந்த பாரத துணைக்கண்டம் காட்டுவதற்கு காரணமாக இருந்த பாரத பெருந்தலைவர் காமராஜரையே காமராஜ் என்று கேட்டார் இந்திரா காந்தி இது மிகப்பெரிய அரசியல் சதுரங்கத்தினுடைய ஒரு 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 வெடிகுண்டு என்று தான் நான் சொல்ல முடியும் எமர்ஜென்சி பீரியட் எதற்காக வந்துச்சுன்னா இதுக்குதான் வந்துச்சு ஹூயிஸ் காமராஜ் அதாவது ஜனாதிபதி தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அந்த எழுபத்தி ஒன்னுல வந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் வி வி கிரி அந்த அம்மா நாமினேட் பண்ணிச்சு இவர் நீலம் சஞ்சீவ ரெட்டிய தலைவர் ஆளுநர்கள் நாமினேட் பண்ணார் நூத்தி மூணு ஓட்டு நீலம் சஞ்சீவ ரெட்டியும் நானூத்தி எழுபத்தி மூணு ஓட்டு வி வி கிரியும் பெற்றார் எப்படி இருந்தாலும் அந்த அம்மா பிரதம தெரியல அவர் சொல்லுது தானே அங்கே வடக்க உள்ள வரலாம் வட இந்தியர்கள்லாம் ஓட்டு போட்டிருப்பான் ஆமாம் இவருக்கு ஒரு நூத்தி மூணு ஓட்டு வந்து அது பெரிய விஷயம் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி ஒன்பது எம்பி தொகுதிக்கு தொகுதி தான் அதையும் தாண்டி நூத்தி மூணு ஓட்டு வந்துட்டுன்னா பாரத பெருந்தலைவருடைய அரசியல் வந்து தமிழகம் மட்டும் இல்லாமல் பாரதம் எதுவும் பிரிந்து இருந்தது என்பதற்கு அது ஒரு எடுத்துக்காட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த அம்மா எமர்ஜென்சி கொண்டு வருது கட்சி ரெண்டா உடையுது அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி ரெண்டா உடைஞ்சி ஸ்தாபன காங்கிரஸ் இந்திரா காங்கிரஸ் உடையுது ஆனால் தமிழகத்தில் ஸ்தாபன காங்கிரஸ் தான் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு சத்தியமூர்த்தி பவன் காமராஜ் பவன் தமிழகம் எங்கும் உள்ள அனைத்து காங்கிரஸ் அறக்கட்டளைகளும் காமராஜருக்கு கீழ் அடிபணித்தன என்பது மாற்று கருத்து இல்லை காமராஜர் அவர்கள் தொடர்ந்து தமிழகத்தை ஸ்தாபன காங்கிரஸ் மூலமாக வழிநடத்திக் கொண்டு வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் நாகர்கோவில் லோக்சபா எலெக்ஷனில் அப்பச்சி என்று அன்போடு அழைக்கப்பட்ட கன்னியாகுமரி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு சாகும் வரை லோக்சபா எம்பியா இருந்தார் அவருடைய மக்களால் நாம் இப்படிக்கலாம் நிறைய பேர் ஒத்த ராஜ்யசபா சீட்டுக்காக சில மட்ட கைகட்டி நிற்கிறாங்க தலைவர் என்னைக்கும் ஒத்த ராஜ்யசபா சீட்டுக்காக கைகட்டி நின்றதில் சாகுவரை கன்னியாகுமரி லோக்சபா பார்லிமெண்டினுடைய நாகர்கோவில் லோக்சபா இன்னைக்கு தான் அது கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் லோக்சபாவுடைய எம்பியா இருந்து தான் மறைஞ்சாரு ஒழிய மக்களின் மனதில் இடம்பெற்ற ஒரு முதல்வர் என்றால் அது காமராஜர் தான் காமராஜர் தான் காமராஜர் தான் இன்று பாரத பெருந்தலைவரை எண்ணி வேண்டி உங்களிடமிருந்து நிகழ்ச்சியை நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் சொல்லிடுவோமே நல்ல உணர்ச்சி பூர்வமாக அதாவது நல்லோர்கள் லட்சியம் வெல்வது நிச்சயம் உயர்ந்த மனிதர்கள் எல்லாத்தையும் கடந்து பார்ப்பவர்கள் எந்த உயிர்கள் அத்தனையுமே தன் உயிராக நேசிப்பவர்கள் தான் உயர்ந்த பிறப்பு காமராஜரை பொறுத்தளவில் அவர் வந்து வழிகாட்டி மட்டுமல்ல வாழ்ந்து காட்டி வாழ்ந்து வாழ்ந்து காட்டி ரொம்ப கஷ்டம் இன்னைக்கு வெளியில போய் கழுங்க வழிகாட்டி வா பத்தாயிரம் பேர் ஒரு கோடி பேர் வழி சொல்லுவாங்க எந்த வழி தேர்ந்தெடுப்பது என்பது ஆமா கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்து காட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய பேசிடலாம் ஆனா வாழ்ந்து காட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம் ரேஷன் அரிசி சாப்பிட்டுருக்காரு வீட்டுல அவர்களை <laughs> வணங்கி <laughs> அவர்கள் கொடுத்த அந்த அருட்குடைகளையும் நன்மைகளையும் வழிகாட்டிகளையும் கடைபிடித்து அனைவரும் தமிழகத்தில் அமைதியும் சாந்தமும் சமாதானமும் உண்டாகி எல்லோரும் இந்த தேசத்தின் வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்டு எல்லோரும் தன்னையும் உயர்த்து தன் பக்கத்தில் இருப்பவர்களை உயர்த்துவதற்காக இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு தூண்டுகோலாக இருக்கும் என்றால் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக உங்கள் இசைக்கு முத்தியாவினுடைய வாழ்த்துக்களோடு மதிப்பிற்குரிய பெருந்தலைவர் காமராஜர் பேர் இயக்கத்தினுடைய மக்கள் பேர் இயக்கத்தின் நிறுவன தலைவர் ராணிநாதர் அவர்களுக்கும் பொதுச் செயலாளர் வழக்கறிஞர் ராஜதுரை அவர்களுக்கும் மனித நேயத்தினுடைய அன்பு சகோதரர் மீசா நல்லா வச்சிருக்கிறாரு அவருக்குள்ள ஒரு ஒரு அருமையான குழந்தை உடம்பு இருக்குது பி செல்வகுமார் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நேயர்கள் அன்பு நேயர்கள் அனைவருடைய குடும்பத்தின் சார்பாகவும் எங்கள் மா தொலைக்காட்சி குழுவினர் சார்பாகவும் நெஞ்சார்ந்த எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி மீண்டும் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறேன் நன்றி